Te. Ante la persecución desatada por el gobierno de Juan Orlando Hernández hacia los compañeros y compañeras que pacíficamente participan en las diferentes actividades de la plataforma, nos pronunciamos de la siguiente manera. Uno, no permitiremos despidos ni permitiremos sanciones para los profesores, para los médicos, para los estudiantes o para los miembros de la sociedad por participar en la defensa de la salud y la educación. Dos, solicitamos el apoyo incondicional de padres de familia y alumnos para los maestros que están siendo perseguidos. Tres, la persona que haya sido sancionada por este régimen que haga llegar las denuncias respectivas directamente a la plataforma para brindar todo el apoyo jurídico que se necesite. Al departamento de Francisco Morazán se le convoca a participar en la gran asamblea informativa que se llevará a cabo este jueves 13 de junio a partir de las 8 de la mañana en la Universidad Pedagógica Nacional. En el resto de departamentos la convocatoria va a los lugares que la plataforma departamental así lo indique. El Colegio Médico de Honduras agradece al pueblo hondureño todo el apoyo brindado en esta gesta heroica por la defensa del derecho humano de la salud y la educación. Asimismo, llamamos a los colegas a nivel nacional, a las enfermeras, odontólogos y personal de salud a seguir en asambleas informativas en sus centros de trabajo de una hora de duración, pudiendo en algunos lugares trasladarse a otros centros asistenciales como lo hayan definido en cada ciudad. Queremos reafirmar que no vamos a participar en diálogos que no conducen a las soluciones de los problemas nacionales, ni creemos tampoco en estados de emergencia que lo están haciendo de manera artificial con enfermedades que han, se han convertido en endémicas en nuestro territorio nacional por un mal manejo de las autoridades de salud. ¡El Pueblo Unido!